Hi guys and welcome back to the channel and for today's topic, ang topic natin ay things to consider when buying a laptop or a PC, specifications explained. So in this video, i-explain ko yung mga specifications na kailangan natin i-consider bago tayo bumili ng laptop and PC. Okay, so let's start. Things to consider. Number one, reason why you're buying a laptop or a PC. So it could be for school, for work. For personal use. Okay? So, yun yung three main reasons bakit tayo bumibili ng laptop or PC. So, hindi ko sinasabing yan lang ang reason but those are the three main reasons. So, ang kailangan natin i-consider is yung processor, storage, and memory. So, ito yung i-explain ko ng further para maintindihan natin kung bakit natin kailangan i-check yung mga, yung tatlong to bago tayo bumili ng device. Okay? So, meron pang ibang i-consider katulad ng operating system, pre-installed applications, physical ports, and screen size. And weight. Okay? Malaking issue rin yung weight kasi sa mga users. Pagpabigat, ayaw nila. Okay? So, number one, unayin natin yung processor. Two most well-known manufacturers of CPU are Intel and AMD. Ito yung nakikita natin si i7, i3, i5. Yan. And meron din tayo kay Ryzen, AMD Ryzen na AMD Ryzen 3, 5, 7, and 9. Pero mas mag-focus tayo dito kay Intel. Kasi ito yung medyo mas, ano eh, mas popular. Pero si Ryzen, meron, marami din nito, lalo na sa mga gaming PCs. Yan, lagi ko nakikita yung AMD Ryzen. Kasi mas mataas yung specs niya guys, pero mas mura siya kaysa kay Intel. So, processor is the brain of a computer. It processes information, performs a logical operations in a PC. Um, so, katulad nung diniscuss ko before sa aking previous video, si processor ang brain of a computer. So, lahat ng processes, siya ang gumagawa. So, meron tayong tinatawag na core. Sa loob ng isang CPU, chipset, um, or processor, meron dong cores. Pag mas maraming cores, mas mabilis. Okay? So, yung Intel Core i3, I think meron siyang 2 cores. Ang i5 ay meron siyang 4. And then, yung i7 meron din siyang 4. At yung pinaka-latest, which is si i9, is merong 8. So, pag mas mataas, mas mabilis, pero mas mahal din. Okay? So, yung cores na yun, meron siyang tinatawag na feature na clock speed. Yung clock speed, ang ginagawa niya, pinapabilis niya yung core. Kasi isipin niyo na lang, si core, yung trabahador sa loob ng, um, yung trabahador sa loob ng CPU. So, mas maraming trabahador, mas maraming cores, mas mabilis ang PC. And yung clock speed, yun yung kung gaano kabilis si core magtrabaho. So, mas mataas na clock speed din, mas maganda. ba So, makikita niyo doon, Intel Core i7 tapos 3.9 GHz or 3.4 GHz yung may GHz sa dulo yun yung tinatawag na clock speed okay so yun, so mas mataas, mas mabilis and mas mahal okay, sunod is si memory ito ang tinatawag nating RAM or random access memory or short term memory for your computer kasi magkakadikit yan eh si um, storage which is HDD tapos RAM tapos CPU okay so dito muna tayo, tayo kay RAM uh, meron siyang tinatawag na DDR3 tsaka DDR4 pero si DDR4 yung pinaka latest so ganito ang itsura ng RAM so sa RAM <clears throat> usually ang mga size ng RAM is merong 4 8 tsaka 16 so mas mataas again mas mabilis yung pagpaprocess Okay, so, merong mga, pwede kayong bumili ng dalawang 4 para maging 8, or pwedeng isang 8 para mas tipid. So, ganito yung itsura ng RAM. Yung ito, itong black na to, kaya black ang itsura niya kasi meron siyang uh, heat sink. Yung heat sink, inaabsorb niya pag umiinit yung RAM. Ito, wala siyang heat sink, kaya kita niya yung mga chipset sa loob. Pero pag tinanggal niyo to, ganito rin ang itsura niya. Meron lang siyang heat sink. Marami pang ibang design yan. Alam ko nakakita kayo nung ibang design niyan. Makikita niyo sa Google search niyo lang. Okay, meron din tayong tinatawag na storage which is the HDD or SSD. 
Ito yung HDD is yung hard disk drive. SSD is the solid state drive. Okay, dalawang type. So, ito yung HDD, ito yung SSD. A hard disk is the long-term storage of your data. Yung nakikita nyo sa mga PC nyo na drive C, drive D, drive E, yun yung storage nyo na mga sinisave nyo documents, yung mga programs na ini-install nyo, lahat nandoon sa storage. SSD does not make a sound. SSD, sorry guys, SSD and SSD has no moving parts, so nothing is easily broken unlike the HDD. Ang itsura kasi ni, magkaiba kasi itsura ni HDD sa SSD. Si HDD, pag binaliktad natin yan, wala lang akong video eh. Yung meron siyang bilog na disk, ba? Diba? Yun yung umiikot. And meron yung parang pin. So, yun yung nagpapaikot sa disk. Um, yun yung mga moving parts. Pero si SSD, wala siyang ganun. Kaya, hindi rin siya maingay. ba? Diba? So, si SSD, hindi siya maingay kasi wala siyang moving parts. SSD is more expensive than HDD, of course. SSD is more faster than HDD. Though yung faster na sinasabi niya is it's just twice as fast ng HDD. Hindi yun sobrang bilis. Mas mabilis lang siya ng dalawang beses, tatlong beses, pero that's it. Hindi siya super duper bilis. Unlike na sinasabi ng mga tao na, oh, SSD ka na kasi sobrang bilis niyan. Yung mga ganun. <laughs> yung mga exaggeration, di ba? Pero kung tutusin, mas mabilis lang siya ng konti kay HDD. Okay, things to consider. Si processor, si storage, si memory. Ito yung tatlong diniscuss ko kanina in brief, in brief ano lang, information. Okay, so hindi ko siya masyadong um, dinetailed kasi mauubos ang oras natin. <laughs> Pag dinetailed ko, totally ko ano, ano ginagawa ni processor, storage, tsaka ni memory. So another thing is the operating system. Yung operating system natin, tatlo lang naman. May pwedeng Windows, Mac OS X or Linux. Pero madalas we no, uh, we use Windows. Um yung Mac OS X kasi um depende rin eh sa kailangan bibili ka rin ng Mac na laptop. Or kung gusto mo yung OS lang ni ano ni Mac, pwede naman I think. Uh, pwede naman siyang i-install. Nakatry na rin kasi ako nung dati. Ay. Tama ba? Oo, parang na-try ko na siya. Kaso, as a virtual machine lang. Hindi siya totally in-install ko sa laptop. Pre-installed applications. Ito yung mga applications like uh, Adobe, VLC, yung mga reader, yung mga Microsoft Office. Ito yun. Physical ports. Ito yung mga USB ports, LAN ports, and yung mga HDMI. So, kailangan meron tayo nun, okay? Yung screen size. Pag mas malaki yung screen size, madalas mas mabigat ang computer. I mean, yung laptop. Kasi kapag mas malaki yung screen mo, kailangan mo ng mas malaking laptop. Yung, yung equivalent dun sa laki ng monitor. So, equivalent sila. So, mas mabigat yung laptop, ba diba? Pero minsan, merong mga laptop na malaki yung monitor and magaan kasi ito yung mga mamahalin or premium laptops ito yung mga umaabot umaabot na ng mga 80,000 or 100 100,000 pero ayo naman natin bumili ng ganung kamahal na laptop di ba budget lang tayo weight so yun um nagko-consider tayo ng weight kasi ayo natin ng mabigat na laptop recommendations for school use laptop is recommended kasi syempre estudyante ka Dadalhin mo yan sa school, dadalhin mo yan sa bahay, dadalhin mo yan kung nasan ka pupunta. <laughs> diba? So, kung saan mo gusto mag-edit, etc. So, mas maganda ang laptop. Lalo na sa mga IT students. Okay? Sorry guys, ha? Pero, dati kasi may nagtanong, kailangan ba talaga may laptop or PC kapag IT? Of course. Kasi, paano ka matututo ng computer kung wala kang computer, diba? Mismo. Anyway, Intel Core i5 or i7 is enough. Kung may pera kayo, i7 is mas maganda. Pero kung budget kayo, pwede na yung i5, okay? So, nga pala, ang i5 at i7, ang difference nila is si i5, meron siyang tinatawag na feature na um, hyper-threading. Itong hyper-threading means uh, multitasking. So, si i5 is, is alam ko, walang hyper-threading. And si i7 ay merong hyper-threading. So, mas lalong pinabili si i7, di ba? 
So, yung 1 terabyte HDD is already enough for um, data and installation ng mga programs. Enough na yan. And yung 8 gig RAM is enough na to. Hindi naman kailangan ng 16 gig RAM. Yung mga 16 gig pa taas. Ito yung pag may mga video editing kayo. Kung nag video editing kayo, siguro mas okay yung 16. Pero mas mahal na kasi yun eh. Kaya ginawa ko lang 8. Pero I think 8, okay na rin. Sa hard disk, hindi ko nilagyan ng SSD kasi mahal ang SSD. Kung magdadagdag kayo, pwede naman. Kaya lang, mas mahal. Windows 10 Home Edition lang, pwede na. Kasi hindi naman kayo kukonect sa domain or a company network. Ang laptop kasi na hindi Windows professional is hindi kayang mag-connect sa, sa mga domain or sa company network. So, kailangan pag kukonect kayo sa domain, kailangan Windows professional. Pag hindi naman, Windows 10 is enough. Microsoft Office, kailangan na kailangan nyo to. Lahat yata kailangan nito. So, kailangan meron kayo Microsoft Office. Okay? So, USB, HDMI, LAN ports, ito yung mga importante. Though, alam ko, lagi naman tayong naka-Wi-Fi, pero LAN is parang mas okay na rin para may backup kayo just in case. And then, 13 inches to 15 inches monitor is already okay. So, yung 13, ito yung maliit. Hindi naman sobrang liit, sakto lang. Para compact, 13 inches. 15 inch, malaki na rin to. Okay, for work use. For uh, work use, laptop is recommended. Again, Intel Core i5 or i7, 1 terabyte HDD plus 256 SSD. Now, bakit dinagdagan ko ni dinagdagan ko nito? Sorry na bubulol na. <laughs> um, dinagdagan ko siya ng SSD kasi hindi naman din na ganun kamahal kapag may SSD kapag sa mga nagtatrabaho na. Kaya niyo nang mag-add niyan. Pero kung medyo tight budget pa rin kayo, okay na yung 1 terabyte HDD kahit wala na to. 8 gig RAM is the minimum RAM memory. Huwag kayong kukuha ng 4. Kasi pag 4, sobrang bagal nun. Hindi kakayanin. Okay? Windows 10 Home Edition is okay. Pero kung ano kayo, kumukonek kayo sa company network professional. Pero I'm sure na kung nag-work kayo sa isang office, pinaprovide kayo ni company ng laptop na naka-professional edition. Okay? Microsoft Office is kailangan. Kung kailangan nyo bumili, bumili kayo. Kung pinaprovide naman ni company, no problem. Yung iba, pinaprovide na nila Microsoft 365. So, sila na nagbabayad nun, wala na kayong paproblemahin. Another one is USB HDMI LAN ports. Okay? So, importante yung may LAN port pag sa corporate. Kasi, um, madalas, yung mga magagaan na laptop, wala yung um, LAN ports. So, bumibili sila ng external, yung USB to um, RJ45 adapter para lang magkaroon ng LAN port. Pero, pwede rin. Um, 13 inch to 15 inch monitor size is enough. For personal use, laptop or PC are both okay. Intel Core i5 or i7, PC is much cheaper than a laptop. Okay. Um, 1 terabyte HDD, okay na to. And 8 gig RAM. Windows 10 Home Edition, since sabay lang naman kayo, and personal use lang naman siya. Microsoft Office, of course. USB, HDMI, LAN ports. So, kung naka-PC kayo, automatic na may LAN yun. So, no problem. And then, for the monitor size, the bigger the monitor, the better. Pero, for the PC yun ha. Pero kung sa laptop, yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, mas malaking monitor, mas mabigat ang laptop. So, I think, um, ito yung mga minimum requirements na pwede nyo tignan. Baligan nyo na lang kung meron kayong na-miss. And, i-check nyo kung pwede na to sa inyo. Hindi ko nilagyan ng price kasi hindi ako masyadong updated sa pricing. Pero, I'm sure, um, hindi naman siya na ganong kamahal unlike before. Okay? So, sana nakatulong sa inyo ito at naging guide para sa inyo sa pagpili ng inyong bagong laptop or PC. Okay, so yun lang and thank you again sa panonood and see you again next video. Bye!